Dear students, Assalamu alaikum. Asha kuchhi tumra shobe bhalo achho. Amra shle abnormal labor shuru kore chilam. Ebang gato class chate amra kintu bolle chhi je je karoni amader abnormal labor hote pare. Tinta P, three P's. Tai na passes, passenger, ebang power. E tinta niya kotha bolar kotha amader. To tar mothe gato class e amra kintu amader passes niya kotha bolle chhi. এবং সেই প্যাসেজটা আমাদের হলো ম্যাটারনাল পেলভিস সেই পেলভিসের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের কিছু পয়েন্টস ছিল একটু মনে করে দেখি তার মধ্যে একটা আমরা বলেছিলাম হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ পেলভিস আমরা বলেছিলাম হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য মেল টাইপ অ্যান্ড ফিমেল টাইপ অফ পেলভিস আমরা বলেছিলাম হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড অবস্টেটিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ দ্য ইস্কিয়াল স্পাইন এছাড়া আমরা কি বলেছিলাম ক্লিনিক্যাল পেলফিমেট্রি তার মধ্যে ক্লিনিক্যাল পেলফিমেট্রিয়া কিন্তু আমাদের একটা অস্পিস্টেশন থাকে এবং বাকি যে চ্যাপ্টারগুলো ছিল বাকি যে অংশগুলো ছিল সেটা রিটেনের কোশ্চেন অথবা আমাদের বোর্ড ভ্যাবাতে থাকে তো পেলভিসটা আসলে অনেক সময় দেখা যায় সে সেভাবে পড়ানো হয় না সেই জন্য আমি আসলে গত ক্লাসটা নিয়েছি তো আজকে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো প্রবলেম অব দ্য পাওয়ার ঠিক আছে পাওয়ার মানে কি তাহলে ইউটিউসের কন্ট্রাকশনকে আমরা পাওয়ার বলছি আমি বলেছি যে কোনো জিনিসের অ্যাবনর্মাল যদি আমরা জানতে চাই তাহলে তার আগে তার নর্মালটা জানতে হবে নর্মালের কথা আমরা গত ফার্স্ট যখন আমরা নর্মাল লেবার শুরু করেছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম যে ইউট্রিয়ান কন্ট্রাকশন ইট ইজ এ রিদমিক কন্ট্রাকশন দ্যাট ইজ ইন্টারমিডিয়েট কন্ট্রাকশন বলেছিলাম ইট গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজেস ইন ইন্টেন্সিটি ডিউরেশন অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি ইট স্টার্টস ফ্রম দ্য ব্যাক দেন টু দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন অ্যান্ড রেডিয়েটস টু দ্য মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য থাই it is associated with contraction of the uterus at the same time it is associated with the show and the cervical effacement dilatation and descent of the fetal head so shob kichu mile kintu amader ei criteria gulo fulfill korle tokhon amra bolechilam pain or uterine contraction ekhon prothome ami je kotha ta bolte chai ei je labor pain eta keno shuru hocche ba kibhabe shuru hocche amra seta somoddhe ektu dharona nite pari kina অ্যাকচুয়ালি লেবার পেইন কেন হচ্ছে ইট ইজ স্টিল অবস্কিওর কারণটা জানা যায় না বাট দেয়ার আর সাম হাইপোথিসিস অলমাইটি এমনভাবে আমাদেরকে তৈরি করেছেন যে এটা একটা ডিউরেশন অফ দ্য প্রেগনেন্সির শেষে তার লেবার পেইন হবে এবং একটা হেলদি বেবি ডেলিভার হবে দিস ইজ দ্য নেচার প্রাকৃতিক নিয়মে সেটা হয় কিন্তু সেই যে জিনিসটাকে কিছু আমরা পেইনটা কীভাবে স্টার্ট হয় সেটা বোঝার জন্য বেশ কিছু হাইপোথিসিসের কথা আমরা বলি তার মধ্যে এক নম্বর যেটা হলো যে সেটা হলো মেকানিক্যাল স্ট্রেচিং অর ডিস্টেনশন অফ দ্য ইউটারাস তাহলে আমরা কী হচ্ছে ইউটারাসটা অনেক বড় ডিস্টেন্ডেড হচ্ছে অ্যাট দ্য টার্ন যে কারণে তার স্ট্রেচিংয়ের জন্য তার কন্ট্রাকশন ইনিশিয়েট হচ্ছে এবং লেবার পেন স্টার্ট হচ্ছে যেটাকে ডেসক্রাইব করা যায় বাই দ্য ওভার ডিস্টেনশন অফ দ্য ইউটারাস বাই দ্য পলিহাইড্রোমিয়াস অর মাল্টিপল প্রেগনেন্সি বাট ইউ ক্যানট ডেসক্রাইব the precipitated labor or you cannot describe the premature labor or you cannot describe the uh, early rupture of the membrane you cannot describe by this the second thing is that that is the fetal contribution of course there is a role of fetal contribution and the hypothalamus pituitary adrenal axis of the fetus have a positive role in the initiation of the labor and the secretion of the glucocorticoid from the adrenal have effect on the uterine contraction eta ki kintu amra kibhabe praman korte pari ulta dik theke amra labor ward e tumra pray dekhba je congenital anomaly of the baby anencephaly baby esche to tomar jini senior teacher tini bolchen je eta dekho eta anencephaly anencephaly mane amra te jani je tar brain matter ebong tar vault ekhane nei তো এদের কিন্তু শুধু যে ব্রেন মেটার বা ভল্ট নেই তা কিন্তু ব্রেন মেটারের মধ্যে তার হাইপোথ্যালামাসের পিটিউটারি এটা তো কিন্তু থাকে না না থাকার কারণে আমরা কিন্তু এই যে কন্ট্রিবিউশনটা এটা পাই না এই কারণে অ্যানেনকে ফেলে বেবিরা কিন্তু নট মানে ফিজিবল ফর দ্য লাইফ তারা কিন্তু বেঁচে থাকবে না যে কারণে তাদের পেটি ভিতর তার সে ভালো আছে ইভেন অনেক সময় বাচ্চার যখন জন্ম হয় তখন বেঁচে থাকে বাট কিছু ফিউ মিনিটস বা ফিউ আওয়ার কয়েক এক ঘন্টা দু ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু বাচ্চাটা মারা যায় তো এই কারণে আমরা তখন বলি যেটা যে এটাকে আমরা ইন্ডাকশন যখনই ডায়াগনোসিস হয়ে যায় আমরা তাকে লেবার পেন ইনিশিয়েট করতে চাই কিন্তু ইনিশিয়েট করতে যে অনেক সময় দেখা যায় লম্বা সময় লেগে যায় কারণ এই ফিটার কন্ট্রিবিউশনটা তখন থাকে না 
তিন নাম্বার যেটা হলো হরমোন মায়ের যে হরমোনগুলো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা পালন করে ইস্ট্রোজেন হরমোন প্রেগনেন্সিতে এত ইস্ট্রোজেন থাকে যে সেই ইস্ট্রোজেন একটা কি বলবো ইস্ট্রোজেন পুল বা একটা কি সাগরও বলা যেতে পারে তাই না এই ইস্ট্রোজেন আমাদের প্রেগনেন্সি মেনটেন করার জন্য খুবই সহায়তা করে তো যখন লেবার ইনিশিয়েট হওয়ার সময় হবে তখন এই যে আমাদের ইউট্রাস এবং যেতে মাসকুলার যে মাসলস এই মাসলসের মধ্যে প্রচুর অক্সিটোসিন রিসিপ্টর থাকে কিন্তু এই অক্সিটোসিন রিসিপ্টরগুলো সংখ্যায় কম থাকে এবং দে আর রিফ্র্যাক্টরি টু দ্য নর্মাল অক্সিটোসিন সিক্রেটেড বাই দ্য পোস্ট্রিপিউটারি অবে ওমেন তো যতটুকু আসছে তার মধ্যে কাজ করছে না বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য প্রেগনেন্সি ইস্ট্রোজেন এসে কি করে এই যে অক্সিটোসিনের রিসেপ্টরের নাম্বারগুলোকে অনেক বাড়িয়ে দেয় শুধু তাই নয় তার সেন্সিটিভিটি টু দ্য অক্সিটোসিনও কিন্তু বাড়িয়ে দেয় তাহলে কি হচ্ছে ইস্ট্রোজেন খবর পাঠায় পোস্ট্রিপিউটারিকে যে হ্যাঁ এখন লেবার ইনিশিয়েট করতে হবে সো কাম কাজেই আমাদের যে হাইপোথ্যালামাসের সুপ্র অপটিক এবং প্যারাফেন্টিকুলার নিউক্লিয়াস থেকে যে অক্সিটোসিনটা মায়ের লিবারেট হয় সেটা পোস্ট্রিপিউটারিতে জমা থাকে এবং সেই সিগনাল পেলে সে তখন লিবারেট হবে হয়ে সে কী করে ইউটোসকে কন্ট্রাক্ট করে তাহলে এটা ইস্ট্রোজেনের একটা বিশাল ভূমিকা অক্সিটোসিনকে ইনভাইট করা এবং তাকে খুব ভালো মতো কাজ করে দেওয়ার মতো একটা পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া যে কারণে দেখা যাচ্ছে যদি একটা আর্লি লেবার হয় মনে করো সিক্সটিন উইকস প্রেগনেন্সি বা এইটিন উইকস প্রেগনেন্সি উইথ কনজিনেটাল অ্যানোমিলি একে যখন আমি লেবার ইনিশিয়েট করতে চাই বা পেন ইনিশিয়েট করতে চাই তখন যদি তাকে আমি অক্সিটোসিন দিই খুব একটা ভালো কাজ করে না কারণ তারা সংখ্যায় কম আছে এবং তাদের রিসেপ্টরগুলো নট সেন্সিটিভ টু দ্য অক্সিটোসিন নাও তখন তাদের অন্য মেথডস আমাদেরকে যেতে হয় অক্সিটোসিন কিন্তু আরও কাজ করে সে কিন্তু নিজেও কিন্তু মাসলের কন্ট্রাকশন ক্যাক্টিন মায়োসিনকে কিন্তু কন্ট্রাক্ট করতে হেল্প করে প্রোজেস্টোরনের কী ভূমিকা প্রোজেস্টোরন থ্রু আউট দ্য প্রেগনেন্সি আমাদের ইউটোসকে কুইসেন্ট মানে ঠান্ডা রাখে স্লিপিং কন্ডিশনে রাখে যাতে বাচ্চাটা ডেলিভারি না হয়ে যায় বাট বিফোর দ্য টার্ম এই প্রোজেস্টোরন লেভেলটা কিন্তু কমে যায় এবং কমে গিয়ে তাহলে আমাদের এই যে কুইসেন্ট যেটা সেটা কিন্তু থাকছে না সে একটু ইরিটেবল হয়ে যায় আসলে কতটা কমে বা ইস্ট্রোজেন কতটা বাড়ে এটা আসলে খুব মেজার করে যে আমরা খুব ডেফিনেটিভ করে একটা কনক্লুসিভ কিছু একটা বলতে পারবো তা কিন্তু নয় বাট দের ইজ এ ফাইন ব্যালেন্স যেমন ইস্ট্রোজেন উপরে থাকবে এমনিতে প্রোজেস্ট্রন আছে মেনটেন হচ্ছে বা ডিউরিং লেবার ইস্ট্রোজেন উপরে উঠে গেল প্রোজেস্ট্রন নেমে গেল এই যে ইম্ব্যালেন্সটা হলো ইকুইলিব্রিয়ামটা নষ্ট হলো এটা কারণেই কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে লেবার পেন ইনিশিয়েট হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন যেটা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাবো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সিক্রেশন হচ্ছে আমাদের এই অ্যামিওটিক মেমব্রেন এই সার্ভিক্স এই জায়গা থেকে আসে এবং তারা আমাদেরকে কিন্তু খুব ভালো কাজ করে তারা কীরকম কাজ করে তারা আমাদের আপার সেগমেন্ট অফ দ্য ইউটারসকে কন্ট্রাক্ট করে এবং লোয়ার সেগমেন্টকে ডাইলেট করে সার্ভিক্সকে ডাইলেট করে কাজেই আমাদের কি হচ্ছে কন্ট্রাকশন হচ্ছে ডাইলেটেশন হচ্ছে কাজের লেবারকে সে ফেভার করছে এবং প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের ইউজ যে আমরা কতটা করি সেটা আমরা পরেই দেখতে পাব তাহলে দিজ আর দ্য নর্মাল এখন কথা হলো এই যে কন্ট্রাকশনটা শুরু হলো এটা ইউটারসে কীভাবে শুরু হয় কোত্থেকে শুরু হয় তাই না একটা যে কোনো একটা কন্ট্রাকশন হলে তার একটা পেসমেক পেসমেকার লাগবে যে এই জায়গা থেকে সে শুরু হবে পেসমেকারটা হলো দিস টু অস্টিয়াম ঠিক আছে এখান থেকে শুরু হয় এখান থেকে একটা কন্ট্রাকশন ধরো পেসমেকার এখানে এবং এটি সিনক্রোনাস মানে ডান দিক বাম দিক কিন্তু একই রকম তারা আলাদা রকম না একইভাবে আসে এবং এই যে কন্ট্রাকশন ওয়েভটা নিচের দিকে যেতে থাকছে আস্তে আস্তে সে যত নিচের দিকে যেতে থাকে তখন তার ইন্টেন্সিটি এবং ভেলোসিটিটা কমে যায় আমরা তো কত বড় দুইবার এই যে ফোনি এবং আম্পান দুটা আমরা ঝড়ের ঘূর্ণিঝড় সুপার সাইক্লোন দেখেছি যে আমরা দেখেছি যখন এটা আমাদের কাছে কাছে এসে যায় তার গতিবেগ এবং তার তীব্রতা কিন্তু কমে গেছে যেটা আমাদেরকে আমাদের দেশকে কিন্তু রক্ষা করেছে অনেক বিপদের হাত থেকে তাহলে ওর কি হচ্ছে ভেলোসিটি কমে যাচ্ছে এবং তার সাথে তার ইন্টেন্সিটি কমে যাচ্ছে সেই জন্য একটা আপার অ্যাক্টিভ আপার সেগমেন্ট এবং লোয়ার সেগমেন্ট আলাদা করে ডেভেলপ করছে কাজ আপার সেগমেন্ট কী করছে উপরের অংশটা বেশি কন্ট্রাক্ট করছে এবং লো নিজের অংশটা কম কন্ট্রাক্ট করছে এছাড়া ইউটারাসের কন্ট্রাকশনের জন্য আমাদের মাসকুলার প্যাটার্নটা মনে রাখাটা খুব দরকার কারণ এখানে আমাদের তিন ধরনের মাসলস আছে একটা হলো লংগিজিডিনাল আছে একটা হলো ক্রিস ক্রস দিস ইজ ক্রিস ক্রস এবং এই ক্রিস ক্রসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব ইউনিক এবং এটা থাকার কারণেই কিন্তু থার্ড স্টেজ অফ দ্য লেবারে আমাদের ব্লিডিংটা বন্ধ হয় আচ্ছা আর কীরকম আছে আমাদের আমাদের সার্কুলার মাসল আছে সার্ভিক্সে তাহলে কী হচ্ছে ইউটারাস যখন কন্ট্রোল কন্ট্
আমরা ওই বালতির হাতল আছে না ওরকম যেরকম মনে করো যেরকম ঘুরিয়ে এরকম আনলে আমরা এরকম যদি এরকম করে দেই যেরকম দূরে সরে যায় ঠিক একই রকম বা আমরা যদি একটা বাস্কেটের কথা ভাবি যে দুইটার হ্যান্ডেল আছে মাঝখানে আমরা সরাতে গেলে এরকমভাবে সরে যাবে তখন একটা জায়গা কিন্তু ওপেন হয়ে যাচ্ছে তো আর আপার পার্টটা তখন এইভাবে কন্ট্রাক্ট করছে সো দুই ধরনের মাসলের কন্ট্রাক্টের কারণে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের এই ইউট্রাসটা কন্ট্রাক্ট করছে এবং সার্ভিসটা কিন্তু ডাইলেট হচ্ছে তার সাথে ইউটাস কী করছে এইটাকে এই বাচ্চাটাকে আস্তে আস্তে নিচের দিকে ডিসেন্ট করতে সহায়তা করছে তাহলে এটা হলো পেসমেকারের কথা আমরা বললাম সো এই এবং আমরা বলেছি আর একটা কথা এটা ইন্টারমিডিয়েট কন্ট্রাকশন এটা সবসময় কিন্তু একই রকম থাকবে না একটু আগে একটু শব্দ বলেছিলাম লোয়ার সেগমেন্ট দুইটা আলাদা সেগমেন্ট ডেভেলপ করছে অ্যাক্টিভ আপার সেগমেন্ট অ্যান্ড প্যাসিভ লোয়ার সেগমেন্ট সো হোয়াট ইজ দ্য লোয়ার সেগমেন্ট প্রায়ই কিন্তু আমাদের একটা শর্ট নোট আসে লোয়ার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্ট মানে হলো যেটা আমরা যদি একটা নন প্রেগনেন্ট ইউটাসের কথা ভাবতাম ইফ ইট ইজ ইউট ওয়াজ নন প্রেগনেন্ট তাহলে এটা বডি অফ দ্য সার্ভিক্স বডি অফ দ্য ইউটাস ইট ইজ সার্ভিক্স এবং এই বডি এবং সার্ভিক্সের যে সংযোগস্থল যেটাকে আমরা বলছি ইসমাস সেই ইসমাসের মধ্যে আবার দুইটা পার্ট আমরা বলেছি উপরের দিকে থাকে আমাদের অ্যানাটমিক্যাল ইন্টারনাল অস আর নিচে থাকে হিস্টোলজিক্যাল ইন্টারনাল অস এবং এইটুকু ডিস্টেন্স যদি আমরা নন প্রেগনেন্ট ইউটাসে মাপতাম তাহলে এটা হতো জিরো সেন্টিমিটার বাট যখন প্রেগনেন্সি হচ্ছে এবং প্রেগনেন্সি অ্যাডভান্স হচ্ছে তখন এই পার্টটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে এবং সে আস্তে আস্তে কি করে এই ইউটাসের সাথে ইনকর্পোরেট হয়ে যায় এটা মিশে যায় আমি অনেক সময় মনে করি যেটা যেরকম মনে করা আমাদের ঘরের ভিতরে আমাদের ঘরের সাথে একটা বারান্দা থাকে তাই না অনেক সময় প্রয়োজনে আমরা কি মনে করি যেটা যে বা আমরা একটা ছোট রুম রাখি যে আচ্ছা ঠিক আছে দরজাগুলো খুলে দিলে এটাও আমরা ইউজ করতে পারি ঠিক সেরকমই ও তখন ইউটাসের সাথে ইনকর্পোরেট হয়ে যায় বাট তার একটা প্রপার্টি যেটা থাকে এবং তখন কিন্তু তার ডায়মিটার মানে লেংথ হয়ে যায় সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টু টেন সেন্টিমিটার যেটা আমাদের ছিল পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার সেটা বেড়ে এত বড় হয়ে গেল বাট এটার প্রপার্টি কীরকম এর প্রপার্টি যেটা হলো এটা খুব থিক বাট এটা থিন পাতলা এবং এটার কন্ট্রাক্টাল পাওয়ারটা কম এটা প্যাসিভ ইস প্যাসিভ অতটা সে কন্ট্রাক্ট করতে পারে না তো এখন ইউটাস যখন এটাকে আমাদের নিচের দিকে বাচ্চাকে ঠেলে দিচ্ছে কন্ট্রাকশন তখন এ কি করছে সে তাকে ধারণ করছে বা বলছে সে তাকে অ্যাকসেপ্ট করছে লোয়ার সেগমেন্ট তাকে নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু সে যদি ওরকম স্পাস্টিক হয়ে থাকতো তাহলে তো উপর থেকে আর ইউটাস থেকে তো বাচ্চা নামতে পারতো না তাহলে এটা হলো আমাদের লোয়ার সেগমেন্ট অ্যানাটোমিক্যালি যদি আমরা বলি বাট এটার খুব অবস্ট্রেটিক সিগনিফিকেন্স আছে সিগনিফিকেন্স মানে হলো যে আমরা এটা তো আমরা অ্যান্টিও পোস্টিরিয়ার ইউটাসের ছবি দেখছি কিন্তু আমরা যদি একটা ছবি একটু লেটারালি দেখি তাহলে আমরা কীরকম দেখতে পাবো ভ্যাজাই না এবং এখানে আমাদের ইউরিনারি ব্লাডার থাকে এবং আমাদের এই যে পেরিটোনিয়াম যেটা আছে সেটা এই জায়গাটাতে খুব টাইটলি অ্যাডহেরেন্ট বাট এই জায়গাটা এসে লুজলি অ্যাডহেরেন্ট সো আমরা লোয়ার সেগমেন্টে আইডেন্টিফাই করি বাই দ্য লুজ অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য পেরিটোনিয়াম এটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করি এটা আইডেন্টিফাই করা খুব দরকার স্পেশালি ইন কেস অফ সিজারিয়ান সেকশন তাহলে আমরা কি করছি এইখান থেকে আমরা এই জিনিসটাকে সেপারেট করি এবং এটাকে আইডেন্টিফাই করে ব্লাডার সহ আমরা এই পেরিটোনিয়ামকে দূরে সরিয়ে দিই দেওয়ার পরে এই জায়গাটা আমাদের ওপেন হয়ে গেল দেন আমরা এখানে ইনসিশন দিই এবং যেটার নাম হলো লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশান অথবা লোয়ার ইউটোরিয়ান সিজারিয়ান সেকশান যে কোনো নামই তুমি বলতে পারো তাহলে প্রথম কথা হলো এটা একটা অংশ যেটা আমাকে ডেলিভারি ক্ষেত্রে হেল্প করছে দুই নম্বর আমরা বলেছি যেটা এটা এই এই জায়গাটা থেকে পেরিটোনিয়াম লুজ ল্যাটার্স থাকে তিন নম্বরে বলেছি এখান দিয়ে আমরা সিজারিয়ান সেকশান করি আর কি বলেছি দেখো এই যে ছবিটাতে প্লাসেন্টা কিন্তু আপার সেগমেন্টে লাগানো থাকে ইজ আপার এন্ড পোস্টিরিয়র বাট সামটাইমস প্লাসেন্টা মেবি অ্যাটাচ টু দিস লোয়ার পার্ট যেটাকে আমরা বলছি ক্লিনিক্যাল এন্টিটি প্লাসেন্টা প্রিভিয়া এবং তার কতগুলো গ্রেডিং আছে এই প্লাসেন্টা প্রিভিয়া কিন্তু মায়ের জন্য খুবই সমস্যার সৃষ্টি করে বিশেষ করে এই যে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া আপার পার্টে যখন প্লাসেন্টা থাকে তখন তার ইউটোরাস লেংথ মানে থিকনেসটা কিন্তু অনেক বেশি যে কারণে সে তার মায়োমেট্রিয়ামকে যখন ইনভেট করে অতটা করে না ওয়ান থার্ড করছে এবং সেপারেট যখন হচ্ছে তখন সেপারেট হয়ে চলে আসছে বাট লোয়ার সেগমেন্টে যখন হয় তখন তার নিউট্রিশন বাচ্চার নিউট্রিশনের জন্য সে অনেক দূর পর্যন্ত ইনভেট করে যায় যেটাকে আমরা বলি মরবিড অ্যাডহেরেন্ট প্লাসেন্টা তাহলে আমরা দুটো সৎ কথা অলরেডি বলে ফেলেছি একটা বলেছি এটা প্লাসেন্টা প্রিভিয়া দুই নাম্বার বলেছি মরবিড অ্যাডহেরেন্ট প্লাসেন্টা আচ্ছা ঠিক আছে সেপারেশন হ
this part is relatively passive that contraction power come tahole ei patient ta delivery pore tar postpartum hemorrhage howar shombhabona ta onek beshi thakbe thik ache arekta kotha amra bolechi eta ekta barandar moto ta amar ghorer sob jinishpotro mane upore sob baccha sob nicher dike chole ashteche ashle ki hobe ei jaga ta onek shomoy khub patla hoye jay ebong kokhono kokhono ei jaga ta te uterus ta rupture hoye jay rupture uterus fete jay rupture uterus so this is the clinical significance of the lower segment ইনভেরিয়েবলি তোমাদের রিটেন কোশ্চেন এটা আসে প্লিজ মেক ইট প্রিপেয়ার ওকে তাহলে আমরা নর্মাল যে আমাদের ইসের কথা সেটুকু আমরা আপাতত এটুকুই বলবো এরপর আমরা যেটা চলে যাচ্ছি যে হোয়াট আর দ্য অ্যাবনর্মালিটিস বা অ্যাবনর্মাল ইউটার্ন অ্যাকশান বলতে আমরা কি বুঝি তো এই যে নর্মাল প্যাটার্ন ইফ দ্য ইউটার্ন কন্ট্রাকশন ইজ এনি হাউ ডেফিটেড ফ্রম দিস নর্মাল প্যাটার্ন অফ দ্য কন্ট্রাকশন হুইচ হ্যাম্পার্স দ্য মেকানিজম অফ দ্য লেবার হুইচ হ্যাম্পার্স দ্য ডেলিভারি দ্যাট ইজ কল দ্য অ্যাবনর্মাল ইউটার্ন অ্যাকশন মানে অ্যাবনর্মাল কী ধরনের অ্যাবনর্মালিটিস আছে খুব কমনলি যদি আমরা বলি সবচেয়ে কমন হলো ইউটার্ন ইনার্শিয়া মানে হাইপোটোন যতটুকু টোন হওয়া উচিত ছিল কন্ট্রাকশন সেটা হচ্ছে না সেটা আমরা কোথায় দেখেছিলাম আমরা পার্টোগ্রাফ করেছিলাম আমরা দেখেছিলাম যে যখন আমাদের অ্যাডুকেট কন্ট্রাকশন আসার কথা ছিল তখন হচ্ছিল না তখন আমরা কজ খুঁজেছিলাম আচ্ছা হাইপোটোন যখন হয় তখন আমরা যদি কজ বলি তাহলে এই যে ডিলে হচ্ছে এই ডিলের জন্য তিনটা পি যদি আবার আমরা বলি যে পাওয়ার কম আছে আমি দেখতে পেলাম বাট পাওয়ার যে কম আছে এটা কিন্তু একটা ডিফেন্স মেকানিজম কেন বলি আমার যদি দরজা খুব ভালো থাকে তাহলে আমাকে এখান থেকে ধাক্কা দিলে আমি যেতে পারব বাট আমার দরজা ছোটো আমি যদি বড় হই তাহলে তুমি যদি আমাকে ধাক্কা দাও তাহলে আমি ইনজুর্ড হব নেচার বল বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি এটাকে সেভ করে যখন দেখে যে সেখানে অবস্ট্রাকশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই প্যাসেজ এটা যাবে না তখন তাকে ধাক্কা দেওয়া হয় না তাহলে দেখো যে কত বড় এখানে মানে মেকানিজম কাজ করছে কাজেই যদি তুমি দেখো যে এখানে কন্ট্রাকশন কম আছে তুমি যে চট করেই কন্ট্রাকশনকে বাড়ানোর জন্য কোনো মেডিকেশানস তুমি এয়ারএম করবা বা কিংবা তুমি যদি মনে করো যে এটা কন্ট্রাকশন বাড়ানোর জন্য আমি অক্সিডেশন দিব ডন টু দিস কারণ ইউ শুড ফাইন্ড আউট যে কেন এই কন্ট্রাকশনটা কম হলো সে কি আমার জন্য কোনো ডিফেন্স তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে তার প্যাসেঞ্জার এবং তার প্যাসেজ ঠিক আছে কিনা তাহলে তুমি তাকে কিন্তু অ্যাক্সিলারেট করতে পারবা তাহলে এটা হলো হাইপোটোনিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কথা আমরা এটা বাড়াতে পারি আর কি ধরনের অ্যাবনর্মালিটিস আছে সেকেন্ড যে ধরনের অ্যাবনর্মালিটিস আমরা দেখতে পাই সেটাকে বলা হয় ইনকোয়ার্ডিনেট ইউটার্ন অ্যাকশান ইনকোয়ার্ডিনেট বুঝতেই পারছো তার মানে হলো আপার সেগমেন্ট থেকে একটা পেসমেকার একটা কন্ট্রাকশন স্টার্ট হয়েছে তাহলে এই কন্ট্রাকশন আমাদের নিচের দিকে নামছে বাট ইন দ্য ওয়ে যে কোনো জায়গায় এসে সে ফেড হয়ে গেছে সেটার নিচ পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে পারে নাই না পারার কারণে কী করেছে লোয়ার সেগমেন্ট তার নিজের দায়িত্বে একটা কন্ট্রাকশনের পেসমেকার তৈরি করে নিয়েছে এবং সেটার মধ্যে কোনো কোয়ার্ডিনেশন নাই আপার সেগমেন্ট আলাদা করে কন্ট্রাকশন করছে লোয়ার সেগমেন্ট আলাদা করে কন্ট্রাক্ট করছে তো এই ধরনের ঘটনা যদি কখনো ঘটে তাহলে যে সমস্যাটা হবে তখন এ দেখা যায় বাচ্চার চারিদিকে মান নেকের চারিদিকে একটা রিং ফর্ম করে যেটাকে আমরা বলি কন্ট্রাকশন রিং এবং এই রকম ক্ষেত্রে আমি যদি তাকে পিভি করি এরকম আঙ্গুল দিয়ে দেখি তাহলে আমি দেখি সার্ভিক্সের থেকে অনেক দূরে বাচ্চার মাথা এবং বাচ্চার মাথা এখানে ফিটই হয়নি এবং বাচ্চার মাথা আর নামছেই না তাহলে কেন হয়েছে ইনকোয়ার্ডিনেটেড ইউটার্ন অ্যাকশন তাহলে ইনকোয়ার্ডিনেটেড ইউটার্ন অ্যাকশন যেরকম হতে পারে আবার এমন হতে পারে জেনারেলাইজ টনিক কন্ট্রাকশন মানে কি এখানে একটা পেসমেকার এখানে একটা পেসমেকার এখানে একটা মানে যে যার মতো করে চলছে এরকম ঘটনাও কিন্তু আমরা দেখতে পারি তাহলে এই যে আমাদের ইনকোয়ার্ডিনেটেড ইউটার্ন অ্যাকশন অথবা জেনারেলাইজ টনিক কন্ট্রাকশন এগুলি কেন ঘটে কেন ঘটার মধ্যে আমরা যদি দেখি যে অনেক সময় এলডারলি প্রাইমারি পেশেন্ট তাদের ঘুরতে পারে অথবা আমরা পোস্ট ডেটেড প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে ঘুরতে পারে আমাদের অনেক সময় হয় যেটা যে সবচেয়ে বেশি যেটা হয় যে আমরা যদি ইনজুডিশিয়াস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা প্রসিডিওর করি যেমন অক্সিটোসিন আমরা অনেকেই মনে করে যারা যে বিশেষ করে যারা খুব একটা ভালো জানে না ডেলিভারিতে ইন্টারভেনশন করার ক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে নো ডন্ট কিভেন অক্সিটোসিন কোনো রকমই না কিন্তু ইনজুডিশিয়াস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য অক্সিটোসিন ইজ এন ইম্পর্টেন্ট কজ এই মানে বলা হয়েছে ইউটাসকে বিরক্ত করো না ডট নিডলিং অ্যান্ড ফিডলিং তাকে কোন কিডলিং অ্যান্ড ফিডলিং তাকে কোনো রকমে বিরক্ত না করলে সে তোমাকে কোনো বিরক্ত করবে না সে নিজের গতিতে চলবে তাহলে এইটা একটা বড় কারণ হতে পারে এছাড়া প্রিম্যাচুর রাপচার অফ দ্য মেমব্রেন এরকম ক্ষেত্রে আমাদের এই ইনকোয়ার্ডিনেটেড ইউটার্ন অ্যাকশন হয় 
তো আমরা কি হয় আমরা যখন মনে করি খুব টায়ার্ড হয়ে যাই আমাদের খুব ক্লান্ত মনে হয় তখন আমরা কি করি আমরা যদি ইউ জাস্ট টেক এ স্লিপ একটু কতক্ষণ ব্রেক নাও নেওয়ার পর দেখা যাবে তুমি রেস্ট করে আবার যখন উঠবা তখন কিন্তু দেখবো যে তুমি খুব ভালো মতো কাজ করতে পারছো তো আমরা যদি দেখি যে এরকম ইনকোয়ার্ডিনেটেড টিউটোরিয়ান অ্যাকশন হয়েছে এবং সেটা মেবি এইরকম একটা লোয়ার সেগমেন্টের এবং কনস্ট্রিকশন রিং হয়ে একটা হয়েছে অথবা জেনারেলাইজড হয়েছে আমরা যদি পেশেন্টকে একটু রেস্ট দিতে পারি তার ডিহাইড্রেশনটা কারেকশান করতে পারি এবং তার বেবি যদি ভালো থাকে তাহলে আমরা তাকে সিডেশান দিতে পারি এবং সিডেশান দিলে যেটা সুবিধা হলো সে ইউটাস কতক্ষণ মা কতক্ষণ রেস্ট নিল ইউটাস কতক্ষণ নিল সে যখন ওয়েক আপ হবে ঘুমের থেকে উঠবে সে নতুন উদ্যমে তার একটা কন্ট্রাকশন শুরু হবে সেটা একটা আমাদের ভালো একটা পথ এবং আমরা যদি কখনো দেখি যে না এই ইনকোয়ার্ডিনেটেড ইউটোরিয়ান কন্ট্রাকশনের জন্য মা অলরেডি প্রলং লেবার হয়েছে বা কোনো সমস্যা হয়েছে কিংবা মা এক্সহস্টেড হয়ে গেছে বাচ্চার ডিস্ট্রেস তৈরি হয়ে গেছে তখন তো সিজারিয়ান সেকশনে আমাদেরকে যেতেই হচ্ছে আরেক ধরনের অ্যাবনর্মালিটিস আছে তাকে আমরা বলি প্রিসিপিটেটেড লেবার প্রিসিপিটেটেড লেবার মানে হলো এই যে ইউটার্ন কন্ট্রাকশন এত বেশি যে যেটা আমাদের মনে করো বারো ঘন্টা হওয়ার কথা লেবার সেটা তিন ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা হয়ে গেছে সেরকম যদি হয় সেটাও কিন্তু আমাদের একটা ইনকোয়ার্ডিনেশন অথবা সেটাও কিন্তু আমাদের একটা অ্যাবনর্মালিটিস খুশিও তো হওয়ার কথা তাই না তিন ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা হয়ে গেছে খুশি হওয়া যাচ্ছে না কেন কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এই প্রিসিপিটেটেড লেবারের কারণে তার কিন্তু ইঞ্জুরি টু দ্য বার্থ ক্যানেল স্পেশালি ভ্যাজান অ্যান্ড দ্য পেরিনিয়ামের ইঞ্জুরি হতে পারে এবং বেবিরও ইঞ্জুরি হতে পারে কাজে এটা কাম্য নয় এবং ওরকম যদি হয় কখনো আমাদেরকে খুব কেয়ারফুল হতে হবে যেন মায়ের বার্থ ক্যানেলে কোনো ইঞ্জুরি না হয় লাস্ট যে ইনকোয়ার্ডিনেশনের কথা বলতে চাচ্ছি সেটাকে আমরা যদি বলি টনিক ইউটার্ন কন্ট্রাকশন অথবা আমরা যেটা দেখি অবস্ট্রাক্টেড লাইফ লেবারের ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটে এখন তাহলে আমরা এই ছবি এটুকু মুছি দিলাম এখন আমাদের আমরা বললাম যেটা এই যে এই বেবিটা ডেলিভারির জন্য চেষ্টা করছে আপার সেগমেন্ট খুব কন্ট্রাক্ট করছে কন্ট্রাক্ট করে সে বাচ্চাকে নিচের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বাট লোয়ার সেগমেন্ট সেটাকে রিসিভ করছে কিন্তু সার্ভিস সেভাবে ডাইলেট করছে না এবং যে কারণে হচ্ছে কি এই সব বাচ্চার বেশিরভাগ অংশটা লোয়ার সেগমেন্টের উপর চেপে বসে আছে সেরকম সময়ে দেখা যাবে আপার সেগমেন্টটা কন্ট্রাক্টেড লোয়ার সেগমেন্ট ল্যাক্স এবং ওই রকম সময়টাতে এখানে একটা আলাদা রকমের রিং তৈরি হয় আগে রিংটা আমরা বলেছিলাম বাচ্চার নেকের চারিদিকে কিন্তু সেটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে যেটার নাম আমরা বলেছি ব্যান্ডেলস রিং ব্যান্ডেলস রিং এবং অবস্ট্রাক্টেড লেবার যখন আমরা পড়ব তখন আমরা দেখব যে অ্যাবডোমিনালি যদি আমরা এক্সামিন করি অবস্ট্রাক্টেড লেবার তাহলে আমরা দেখতে পাই সেখানে ডিস্টেন্ডেড ব্লাডার এবং ব্লাডার ইভাকুয়েট করার পরে আমরা কিন্তু এর এই রিংটাকে খুব ভালো করে দেখতে পাই এবং এটা দেখে আমাদের ডায়াগনোস ইউটাসটা মনে হয় দুটো ভাগ হয়ে গেছে একটা আপার সেগমেন্ট কন্ট্রাক্টেড আপার সেগমেন্ট এবং নিচের যেটা আছে সেটা হলো একটু রিল্যাক্স ল্যাক্স লোয়ার সেগমেন্ট তো এটাও কিন্তু খুব খারাপ এবং অবস্ট্রাক্টেড লেবার এই জায়গাটাতে যদি আমরা তাকে ম্যানেজ করতে না পারি তাহলে কিন্তু এখান থেকে পরবর্তীতে আমাদের যে এর যে অন্যান্য সিকিউলি রাপচার ইউটোরাস বা সেগুলি হতে পারে তাহলে ইনকোয়ার্ডিনেটেড ইউটোরিয়ান কন্ট্রাকশন বা অ্যাবনর্মাল ইউটোরিয়ান কন্ট্রাকশন আমাদেরকে নর্মাল কন্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে একটা পাটোগ্রাফি আমরা দেখেছিলাম না যে একটা ঘর ফিল আপ করেছি পাঁচটা তো একটা সাফিসিয়ান্ট ইউটোরিয়ান কন্ট্রাকশন হওয়ার জন্য আমরা তখনই বলবো যখন অ্যাটলিস্ট তিনটা কন্ট্রাকশন যেটা পারসিস্ট করছে ফল টোয়েন্টি টু ফর্টি সেকেন্ড তার চেয়ে যদি কম হয় তাহলে সেটা ইনার্শিয়া বেশি হচ্ছে হাইপার কন্ট্রাকশন হাইপার স্টিমুলেশন দেয়ার মে বি ইনকোয়ার্ডিনেশন দেয়ার মে বি অ্যানাদার স্পেস মেকার দেয়ার মে বি দে নট বি সিনক্রোনাস এই পাশের সাথে এই পাশে মিল নাই দেয়ার মে বি কনস্ট্রিকশন রিং অর দেয়ার মে বি ব্যান্ডেলস রিং সো দিস ইজ অ্যানাফ অ্যাবাউট দ্য ইনকোয়ার্ডিনেটেড ইউটার্ন কন্ট্রাকশন লাস্ট যে কথাটা বলতে চাই এই যে ইনকোয়ার্ডিনেট ইন্টার্ন কন্ট্রাকশন এই কন্ট্রাকশনের ইফেক্ট কি ক্ষতি কি ক্ষতির মধ্যে যেটা হলো মায়ের যে লেবারটা এই লেবারটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রলংড হয়ে যাবে অথবা অবস্ট্রাক্টেড হয়ে যাবে এবং ওই প্রলং লেবার অবস্ট্রাক্টেড লেবারকে যদি আমরা সময় মতো তাকে অ্যাড্রেস করতে না পারি বা ম্যানেজ করতে না পারি তাহলে ইঞ্জুরি ইঞ্জুরির মধ্যে আছে আমাদের রাপচার অব দ্য ইউটারাস হতে পারে অথবা বিভিন্ন রকম ভ্যাজেনাল ইঞ্জুরি সেগুলো হতে পারে তাহলে এই যে ইনকোয়ার্ডিনেটেড ইউটারাস এটা কন্ট্রাকশন আমরা যদি পার্টোগ্রাফ করি আমরা এটা আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি এবং মায়ের এই কমপ্লিকেশনসগুলোকে কমাতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম ফিটাল ডিস্ট্রেস
অক্সিজেনেশন হবে সেটা হচ্ছে না কাজে বাচ্চা কিন্তু সেখানে অ্যাসফিকসিয়েটেড হয়ে যাবে তো তোমাদের ইনকোয়ার্ডিনেটেড ইউট্রন কন্ট্রাকশন বা এই যে জায়গাটা এটা একটু বড় ইলাবরেটলি তোমাদের বইতে বলা আছে বাট আমি আসলে তোমাদের আন্ডারগ্রেড লেভেলের জন্য যতটুকু আমাদের আসলে জানা প্রয়োজন এক্সামের জন্য ততটুকু আমি তোমাদেরকে একটু বললাম তো নেক্সট ক্লাস কিন্তু আমরা কন্টিনিউ করব অ্যাস যে হোয়াট আর দ্য সিকুলি অব দিস অ্যাবনর্মালিটিস অ্যাবনর্মালিটিস অফ দ্য প্যাসেজ অ্যাবনর্মালিটি অফ দ্য প্যাসেঞ্জার অ্যান্ড অ্যাবনর্মালিটিস অফ দ্য পাওয়ার এর সিকুলিগুলো কী এবং কনসিকুয়েন্সগুলো কী সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব তাহলে তোমরা এটা একটু পরিণীয় কষ্ট করে দেখে নিও যতটুকু আর এটা আমার মনে কয়েকবার শুনলেও তোমাদের এটা মনে থাকবে কিন্তু এর বেশি আসলে তোমাদের জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিরাপদে থেকো আল্লাহ হাফেজ